meio dia e 53 minutos. Todo mundo que anda de ônibus já passou por algum perrengue, né? por algum aperto. Especialmente quem usa o transporte coletivo, o transporte público nos horários de pico. Muitos passageiros chamam os ônibus de latas de sardinha, já que todo mundo fica ali espremido. Na segunda reportagem da série Transporte Público, modelo que passou do ponto, nós vamos mostrar a saga de muitos passageiros para conseguir sair de casa e ir para o seu trabalho com tranquilidade. Uma rotina cansativa, uma rotina desgastante também. Um desafio diário. Sair e voltar para casa não é tarefa fácil, principalmente para quem depende do transporte público. Na hora do, do, do pico, né, você não encontra lugar, você vai em pé, muitas das vezes vai prensado, que nem eu já fui prensado ali na porta, porque eu dependo assim, eu pego o ônibus lá para me pegar outro logo aqui, né? E daí você tem que ser obrigado a se enfiar no meio ali e correr o risco de se machucar em qualquer coisa. Né? Em Toledo, a passagem custa R$ 3,80. Quem paga não está satisfeito com o serviço. E em dias de chuva, a situação piora. Vem bem cheio. O que vem lá pelo César Parque mesmo, a gente fica quase na porta de tão cheio que vem. De acordo com os usuários, a superlotação acontece geralmente nos horários de pico. Mas essa não é a única reclamação. A condição dos veículos e os atrasos também são questionados. Você tem que chegar atrasado no trabalho, porque quebrou o ônibus, aí demora o socorro para chegar, né? É bem difícil essa situação. Muito ruim, molha dentro, não tem campainha às vezes, muito ruim. Passageiro um em cima do outro, com esse negócio de Covid, a gente tem que cuidar. Não tem horário certo. Uma hora passa um horário, outra hora passa outro. E aí, para garantir, tem que ficar esperando. E daí, para garantir, tem que ficar esperando. E tem lugar que nem ponto tem. Lá, lá onde eu espero, não tem ponto. Na chuva. Dia de chuva, sim. Tem que ficar na chuva, com o guarda-chuva lá. E daí, fica esperando, esperando, e eles não têm horário certo mais. Não é mais que nem antes. A linha que faz a região do Jardim Copagro é campeã de atrasos. Quem geralmente sai do terminal 7h20 teve que esperar até perto das 8 horas da manhã. Atrasou duas vezes, hoje de novo. Sempre atrasa Copaco, sempre. Nós seguimos entre 8 horas no serviço, e hoje já está atrasado. Eles falam qual é o motivo? Mas umas quebras, sempre quebra. Santa Clara é uma que sempre quebra mesmo. Aí tem que ficar esperando fazer o quê? Eu sou uma usuária da circular, né? Então as pessoas, elas querem, elas estão pagando, elas não estão indo de, de graça, né? Elas todos os dias elas precisam assim como eu preciso. Em Cascavel, cidade com mais de 330 mil habitantes, o maior problema é a superlotação. Nossa equipe acompanhou alguns moradores no trajeto da linha Melissa até o terminal noroeste. O veículo abarrotado de gente. Todos os dias eu pego três ônibus por dia e de volta. E os leste oeste, principalmente os que vão lá para o oeste, são os piores de manhã, porque todo mundo trabalha para o centro, né? Então, tipo, é muito cheio. Em Foz do Iguaçu, não é diferente, mas a superlotação não é o principal problema. O preço da tarifa é o que mais incomoda o usuário do transporte. Tem gente que vai quatro vezes por dia, né? E descendo aqui tem que pegar novamente o ônibus, né? Pagar novamente, né? Paga duas vezes, é isso? E fica ruim, né? No mês passado, a tarifa subiu 90 centavos. De R$ 4,10 foi para R$ 5,00. Tem gente que acha que o serviço prestado pelo transporte não está à altura do valor pago na passagem. Não vale o dinheiro pelo transporte que a gente está pegando, porque é um transporte péssimo, de péssima qualidade e os atrasos têm sido muito recorrentes, demais. Daí a gente tem que se antecipar uma hora antes para pegar o ônibus, porque senão a gente vai se atrasar. Custa bastante para algumas pessoas que não têm condições e pagam dinheiro, né? Para gente que é cartão, tipo, eu pego do governo, daí eles que pagam, entendeu? 
Mas acho uma sacanagem. Essa é mais uma série aqui que a nossa produção, que a nossa equipe tem produzido com o objetivo de levar uma informação ampla sobre determinado assunto, assunto específico, nesse caso, o transporte público aqui na nossa região. Ontem falamos sobre Cascavel, hoje você viu aí as dificuldades que os moradores, né, os passageiros do transporte público de Toledo enfrentam e amanhã tem mais uma. Super produção aqui no nosso Balanço Geral. Nós vamos falar sobre os abrigos de ônibus em Cascavel, uma promessa antiga, uma expectativa gerada na nossa comunidade que até agora não saiu do papel por completo e isso tem gerado muita reclamação e um desconforto danado, uma insegurança também para os passageiros. Se mexe com a sua rotina, mexe com a sua vida, tenha certeza. Nós aqui do Balanço Geral vamos destacar, vamos trazer. Aliás, vamos fazer uma pausa agora na nossa programação aqui na TV, mas continuamos ao vivo no YouTube, pelo RIC TV Oeste, com informações. A gente volta daqui a pouquinho, em 25 minutos, com o nosso BG. Até já. Nós estamos de volta agora ao vivo para o YouTube, o nosso canal aqui no YouTube da RIC TV, é o RIC TV Oeste, então sejam todos muito bem-vindos, você que já estava acompanhando a gente aqui pelo YouTube, obrigado pela companhia, obrigado pela preferência, estamos de volta então e até a 1h25, enquanto na TV nós temos lá o horário eleitoral, a propaganda eleitoral gratuita, nós seguimos aqui trazendo assuntos importantes ainda para a nossa comunidade. Uma hora, temos recados, temos participações do nosso telespectador. Vamos mostrar o YouTube aqui primeiro para saber como é que está, então, a nossa comunidade. Olha, a gente tem bastante mensagem, eu já vou ler aqui, deixa eu mostrar. Estamos com 92 pessoas é, assistindo, 89, já passamos de 71.400 inscritos na nossa plataforma. Deixa eu dar um giro aqui pelas mensagens. Jamal está dizendo o seguinte, bom dia a todos do BG, valeu. O Ednei, bom dia, Valdinei, ótimo programa. Nossa rua Oswaldo Aranha, Panorama, precisa de quebra-molas, muitos caminhões descendo em alta velocidade, trazendo aí muito perigo para os moradores. A Carla mandou aqui uma resenha, né, Carla? Que legal esse ecoponto aí. De, é, o de Toledo é uma vergonha, um lixão a céu aberto no meio da cidade, coisa mais horrível e ninguém faz nada. Nós mostramos mais cedo o ecoponto e o trabalho que é feito aqui em Cascavel de coleta de materiais recicláveis. Qualquer um entra e joga lá o que quiser. Já cansei de reclamar e as pessoas jogam qualquer coisa. Oh, ela segue aqui dizendo, passa lá e vê aquela nojeira, um descaso com a população do Santa Clara 4. Faz um eco, faz um eco, um ecoponto ali no lago que fizeram lá no Santa Clara. Está reivindicando então o um ecoponto. Obrigado, viu Carla? Abraço para você pessoal de Toledo. Outra mensagem aqui, Olá Valdinei, te acompanho onde você for, é o Gilberto aqui de Cascavel, valeu gente, obrigado pelo carinho, pela companhia. O Léo está dizendo o seguinte, boa tarde pessoal, ótimo jornal, o Edson, 30 milhões, isso é conversa de esquerda, rapaz. Obrigado Edson pela sua participação também, viu? É, gente, investiga esse caso aí do chip, que estão fazendo isso, os profissionais... Não tem culpa, tem que prender alguém do meio. Valeu pela participação aí da Irene. Enfim, você também participa com a gente pelo YouTube, mandando a sua mensagem e interagindo. 